Hola amigas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy pues les quiero mostrar el poncho virus que quedó precioso. Y bueno, se los quiero enseñar, pero <ríe> me tengo que subir a un banquito para que lo vean. Y vean, quedó precioso, precioso. Y bueno, pues estos son los colores que yo elegí. Pero ustedes pueden elegir los colores que más les gusten a ustedes. <ríe> y bueno, quedó precioso. Bien hermoso, amigas, y súper fácil de tejer para las amiguitas que están en cuarentena, que ya me, que ya me están mandando, este, me están escribiendo mucho las amigas que están muy aburridas, que están muy tristes. <risa> amigas, pónganse a tejer este, que es el poncho virus, pues para mitigar a todos esos virus que nos atacan. <risa> sí, miren, lo tejemos, nos lo ponemos y ya vamos a estar protegidas, ¿eh? Vean nada más porque queda precioso. Entonces es muy fácil de tejer los mismos pasos una y otra vez. Y se mira precioso. <risa> Ay, amigas, pues estoy muy nerviosa porque casi nunca salgo en la cámara. No sé cómo... <risa> no sé cómo actuar, amigas. <risa> Me pongo muy nerviosa, pero bueno. Les quería mostrar el día de hoy el, el poncho. Para que vean cómo se ve y cómo se me ve. Y las amigas que me han estado pidiendo, Mari, te queremos ver, te queremos conocer. Pues esta soy yo, amigas. <risa> esta soy yo. Soy la que les, les, les muestra cómo tejer. Estas son las manitas que ven todos los, todo el tiempo. <risa> y bueno, pues estoy muy nerviosa, amigas. Ustedes ya han de comprender. Pues nunca salgo porque siempre me pongo muy nerviosa. Pero <risa> voy a tratar de controlar esos nervios, amigas. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos nuestro poncho virus? Que queda precioso, amigas, queda muy precioso. Y muchas, les mando un fuerte abrazo a todas las amigas pues que están en cuarentena, que son las que me han estado escribiendo muchísimo, me mandan muchos mensajes y todo, que están muy tristes y aburridas, que por favor les ponga a tejer. <ríe> y bueno, amigas, pues este es el poncho que vamos a tejer. Que quedó precioso. Precioso, amigas. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Y bueno, pues ahora sí ya estamos listos para iniciar y voy a tejer con el gancho del número 5. Todo el poncho con el gancho del número 5. Y bueno, pues estas lanitas van a, vamos a usar 300 gramos o si ustedes lo quieren más largo, pues van a usar 400 gramos, ¿verdad? Bueno, 300 gramos es lo que yo usé para tejer la medida de mi poncho. Y los colores que ustedes quieran elegir, ¿verdad? Pueden usar también tonos matizados ya para que vaya cambiando solito de color. Y bueno, pues es una lanita semi gruesa, pero en la cajita de descripción les dejo los nombres de las lanitas que pueden usar si lo quieren también para verano. Y bueno, pues vamos a comenzar y vamos a tejer, amigas. Pues nuestra primer cadena, iniciamos dejando un poquito larga la hebra para ocultar al final, hacemos el nudito de inicio y vamos a tejer una cadena de 103 cadenas. Entonces vamos a tejer así. Nuestra cadenita que nos quede bien bonita, amigas, para que desde el inicio todo nuestro poncho nos quede precioso. Entonces así nos vamos tejiendo nuestra cadenita hasta tener un total de 103 cadenas. Y amigas, van a tomar así su tejido y para las amigas que se les tuerce la cadena, pues fíjense muy bien. Nada más es, es cuestión de que nuestra cadenita nos quede así, así es la parte de atrás de la cadena donde tiene la pancita esta y por este lado tienen las espigas. Entonces nos vamos a ir así derechito, la vamos a tomar así y derechito, derechito, derechito. Vamos a ir, vamos a ir este, recorriendo toda la cadena que no se nos mueva, amigas. <ríe> que muchas amigas dicen que les queda torcida su cadena, pues es así, miren, despacito, amigas. No hay que desesperarnos. Y bueno, pues miren, aquí ya queda bien derechita la cadena y ya estamos en el último espacio. Ahora sí, cerramos con un punto deslizado. Y listo, nuestra cadena ya no va a quedar torcida. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a subir una cadena. Y vamos a tejer en cada uno de los espacios un punto medio alto con lazada. Y luego entramos desde el, desde el primer espacio. Y tejemos saliendo por esos tres. Así. Lazada, siguiente espacio, vamos a tejer igualito. Pues un punto medio alto. Así. Y toda la cadenita, amigas, pues las vamos a tejer así. Hasta finalizar. Entonces nos vamos a ir así, con un punto medio alto. En cada uno de los espacios. ¿Ok? 
Y bueno, pues las amiguitas que principiantes que se animen a tejer este tejido, pongan aquí su marquita para saber que aquí van a finalizar pues toda la vuelta, ¿ok? Muy bien, finalizamos toda la vuelta con puros puntos medios altos. Pues ahora sí, amigas, cerramos aquí con un punto deslizado. Deslizado. Y bueno, amigas, el siguiente paso es dividir la cadena. Entonces vamos a tomar aquí por la mitad, que nos quede derechita también, y es aproximadamente, ¿ok? Entonces en este otro lado vamos a poner otra marquita. Es nada más la referencia, ¿verdad? Para no pasarnos de este punto. Entonces vamos a poner esta marquita aquí y la primera que pusimos, ¿sí? Son lo que viene siendo el pico de nuestro poncho. Entonces hay que poner la marquita para no pasarnos de la mitad. Ok, entonces ahora sí, ya comenzamos la puntada, amigas. Y bueno, este poncho se, se va a dividir con cadenas de 6 y cadenas de 3. Entonces la primera cadena que vamos a, a subir es de 6 puntos. Subimos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nos vamos a brincar tres espacios. 1, 2 y 3. En el tercer espacio vamos a entrar con un punto bajo. Y listo, ¿ok? Así vamos a cerrar las cadenas con un punto bajo. Entonces ahora vamos a subir tres cadenas. 1, 2, 3. Y nos vamos a brincar tres espacios. 1, 2, 3. Un punto bajo. Tres cadenas. Tres espacios, tres cadenas, tres espacios y un punto bajo, ¿ok? Punto bajo. Y bueno, amigas, pues estos son básicamente todos los pasos que vamos a tejer, ¿sí? Una cadena de seis y tres cadenas de tres. Entonces ahora nos toca repetir una cadena de seis, una, dos, tres... 4, 5, 6, ups, <risa> y 3 espacios, ¿sí? El espacio que está tejido no cuenta, entonces contamos 1, 2, 3, y un punto bajo. 3 cadenas, 3 puntos, 3 cadenas, 3 espacios, un punto bajo. Ahora nuevamente tres cadenas, tres espacios, uno, dos, tres y un punto bajo. Aquí ya finalizamos pues otro motivo, así. Ok, amigas, ahora la cadena de seis, una, uno, dos, tres, dos, tres, un punto bajo. Y bueno, pues ya llegamos aquí al centro donde nos indica la marquita. Entonces ahora vamos a tener que tejer un pico, vamos a tejer una cadena de seis, una, dos, tres, 4, 5 y 6. Ahora nos vamos a brincar los tres espacios. 1, 2 y 3. Entonces aquí un punto bajo. Y para hacer el pico, pues vamos a tejer otra cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y ahora nuevamente los tres espacios. 1, 2, 3. Punto bajo. Y bueno, amigas, pues aquí en el centro... Donde pusimos la marquita es en el único espacio donde vamos a tener estas dos cadenas de seis juntas, ¿sí? Aquí y también acá al finalizar vamos a hacer otra cadena. Nada más en esos dos espacios es en, en la única parte donde va a haber esas dos cadenas. Y todo lo demás se va a tejer igualito como tejimos esto, ¿sí? Entonces ahora tres cadenitas. Una, dos, tres. Tres espacios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto bajo. Y listo, amigas, pues ya estoy a punto de finalizar. Ya estoy en el último espacio. Ya hice las últimas tres cadenas y ya estoy aquí donde me indica la marquita. Y voy a subir, pues, las últimas seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a cerrar exactamente aquí, en el primer espacio, en, en la primera cadenita de 6, en, en su primer espacio, en su primer punto. Cerramos con un punto deslizado. ¡Ay, no quiere! 
Y listo, pues ya finalizamos, amigas, ¿ok? Así, nada más en estas partes, nada más aquí, en donde pusimos las marquitas, vamos a tener dos cadenitas de seis juntas aquí y al final, ¿sí? Se van a unir la última con la primera y ya van a estar listas. Y miren, vamos a tener aquí estos dos y estos dos. ¿Sí? Ahí está. Y listo, pues ya estamos listas entonces para iniciar con la siguiente vuelta. Que está quedando facilísimo, les digo amigas, este poncho está súper fácil de tejer. Lo van a realizar rapidísimo, en uno o en dos días ya lo van a tener listo. Porque está muy fácil la puntada y los pasos son los mismos una y otra vez. Por eso se llama poncho virus, yo pienso. <risa> Ahora amigas, para iniciar la siguiente vuelta vamos a subir dos cadenas. Y vamos a entrar a la primera cadenita de 6 con 10 puntos, ¿ok? Esta cadena es nuestro primer punto alto, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y, ups, <ríe> y 10. 10 puntos juntos en la primera cadena. Ahora... Así, terminando, nos vamos a meter a la, a la cadenita que sigue con un punto bajo. Entramos y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a subir tres cadenas. Una, dos, tres. Siguiente cadenita, un punto bajo. Tres cadenas. Una, dos, tres. Siguiente cadenita, un punto bajo. ¿sí? Ahora vamos a tener dos cadenitas únicamente en esta parte. Y bueno... Aquí finalizando el último puntito, nos vamos a meter directamente a la siguiente cadena de 6 con una lazada. Entramos con los 10 puntos juntos. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2, 9 y 10. 10 puntos juntos y se repiten los pasos. Entonces vamos a repetir nuevamente. Entrando en este espacio con un punto bajo, tres cadenas, siguiente espacio, un punto bajo, tres cadenas, ups, siguiente espacio, un punto bajo, ok, aquí ya finalizamos porque ya llegamos a la siguiente cadenita donde vamos a repetir el paso de los 10 puntos juntos, entonces lazada y tejemos 10 puntos, 1, <risa> y 10 amigas, 10 puntos y bueno pues así, ok vamos a repetir todos estos pasos y nos vamos a detener acá donde nos indica la marquita para, y bueno amigas ya estoy aquí donde me indica la marquita, en el puro centro de nuestro tejido y vamos a tejer 10 puntos acá y 10 puntos acá, seguiditos ok, así, vamos a tejer los 10 puntos llevo 3 pintió <risa> Bueno, ya tenemos los 10 y ahora, pues en la siguiente vuelta, digo, <risa> en la siguiente cadenita, otra vez 10. Así, miren, nada más damos la lazada y entramos directamente, ¿ok? Sin detenernos, amigas. 1, 2, 3, 4 y 10. Y listo. Ya tenemos aquí, pues este punto eh, cara es característico por esta puntada. Ok, amigas, entonces así, ¿sí? 10 en un lado y 10 en el otro. Y aquí ya vamos a tener lo que viene siendo pues el pico, ¿ok? Así, así, amigas. Ya tenemos, ya tenemos la primera parte. Ya hicimos el pico. Ahora, igualito como tejimos esto, pues vamos a, a continuar en todo lo que nos falta hasta llegar al inicio, ¿ok? Con los mismos pasos. Y listo, pues por eso se llama poncho virus, porque es la misma puntada pues una y otra vez, amigas. Sí, hasta que crezca. <risa> Ahora entramos acá con directamente ya cuando finalicen estos puntos, pues entramos con un punto bajo, las tres cadenas, siguiente cadenita, un punto bajo, tres cadenas. Aquí ya están las dos que se necesitan para este espacio, ¿sí? para este espacio que tenemos acá. Y ya llegamos a la cadena de 6. ¿Y qué vamos a hacer cada vez que lleguemos a una cadena de 6? Pues los 10 puntos, entonces directamente damos la lazada y entramos 
con 10 puntos. Así y bueno, amigas, miren, ya finalizamos, ya tenemos igualito, ¿sí? El pico de enfrente, perdón, el pico de atrás y el pico de enfrente, ¿sí? Y listo, ven, está súper fácil. Este ponchito queda precioso. Entonces ya finalizamos 10 de cada lado y cerramos en la primer cadenita con un punto deslizado. Y bueno, pues ahora sí, iniciamos la siguiente vuelta. Vamos a subir dos cadenas. Una y dos. Ahora, en esta vuelta vamos a tejer igualito. 10 puntos, un solo punto en cada espacio. Entonces aquí ya llevamos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y 10. Los cuentan, amigas, para que sean 10 exactos, ¿sí? Para que no les vaya a faltar ni uno. Cuentan la cadenita de inicio. Ya los tejimos todos. Ahora nos detenemos aquí. Y vamos a entrar a las cadenitas que, te que tejimos aquí con un punto bajo. Tres cadenas. Ahora ya nada más va a haber una cadenita. Aquí un punto bajo. Y ahora entramos desde el primer punto alto, nada más el punto alto. Entonces damos la lazada y aquí nos vamos a fijar cuál es el punto alto porque aquí tenemos una cadenita atravesada y este es el punto alto, ¿sí? Ya debemos de saber cómo luce el punto, amigas. Entonces este es el punto alto. Encima del punto vamos a iniciar los 10 puntos. Entonces aquí contamos 1, siguiente espacio 2, 3... 4, 5, 6, 7, todos son 10 puntos altos. Y vean, se repiten todos los pasos hasta finalizar. <ríe> Entonces aquí, amigas, un punto bajo, tres cadenas y un punto bajo, la siguiente cadenita. Y ahora ya estamos nuevamente en los 10 puntos, ¿sí? Damos la lazada, nos fijamos cuál es el punto alto y desde ahí comenzamos la contada de todos los puntos, amigas, ¿ok? Pues esos son todos los pasos hasta finalizar. Llegamos aquí al, al centro para decirles bueno, cómo pues van a tejer. Aquí en los 20 igualito. puntos, amigas. Aquí nada más finalizando la cadenita, teniendo el punto bajo, damos la lazada y los vamos a tejer todos seguiditos, ¿ok? Entrando desde el primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Y el último, el punto número 20, amigas, ¿ok? Que no, se les, que no se les confunda porque este es el punto y esta es la cadenita que tenemos aquí atravesada, ¿ok? Para que no vayan a tejer en este espacio. Entonces... Que sean sus 20 puntos exactos en la parte que tenemos aquí. ¿Sí? Todos seguiditos, amigas. Y luego una vez que finalicen, pues retomamos nuestra puntada. Entramos acá con un punto bajo, tres cadenas, un punto bajo y 10 puntos. ¿Ok? Así, amigas, pues hasta finalizar. ¿Ok? Entonces aquí finalizamos toda la vuelta. Y bueno, Hasta amigas, aquí ya finalicé los últimos 10 puntos, ¿sí? Acuérdense que aquí nada más vamos a tejer 10 y se van a, un, a unir a los primeros 10 con un punto deslizado en la primer cadenita. Y listo, pues ya tenemos nuestros 20 puntos, ¿ok? Muy bien, así es, así este es nuestro tejido hasta este momento. Está quedando precioso, ¿verdad? Y súper rapidísimo. Y bueno, vean, vamos a continuar la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta, el siguiente paso, vamos a levantar cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Esta es una cadena y un, y un punto y una cadena de separación. Eso equivale a esta cadena. Entonces, no nos vamos a, a brincar ningún espacio desde el primer espacio. Damos la lazada y vamos a tejer un punto alto. Y una cadena de separación, ¿ok? Ahora cada uno de los puntos va a llevar una cadena de separación. Entonces lazada, siguiente espacio, un punto alto y una cadena. Un punto alto y una cadena. Un punto alto y una cadena. Estos, son, estos van a ser todos los pasos. Ya ven que quedó un poquito curvo, 
se, se hicieron, se curvó un poquito aquí lo, los abaniquitos. Entonces, este, esta puntada va a hacer que se le quite esa parte curva. Entonces, no tengan miedo, amigas. Ustedes continúen los pasos y van a ver qué bonita les va a quedar su poncho. Entonces, siguiente espacio. Un punto, una cadena, una cadena. Aquí ya finalicé. Tenemos que tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos separados por una cadena. ¿Ok? Ahora, en el último punto, en el último, este sí, en el último punto que tejan, este va sin cadena. ¿Ok? Aquí ya no levanten cadenita. Porque aquí ya nos toca entrar en esta cadena con un punto bajo. ¿Ok? Entonces finalizamos así sin cadena. Entramos con un punto bajo. Y ahora... Damos la lazada y entramos directamente al primer punto alto. Un punto alto, porque ya vamos acá en los 10. Entonces un punto alto, una cadena. Siguiente espacio, un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena. Y así, amigas, todos los puntos los vamos a tejer igualito. <risa> Muy bien. Bien. Y bueno, pues aquí ya finalicé todos los puntos, ya me andaba pasando. <risa> Contamos nuevamente 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ahí está. Ahora, sin cadena al final, entramos aquí con un punto bajo, lazada y se repiten los pasos, amigas. Un punto, una cadena, un punto, una cadena. Y listo, un punto, amigas, ya finalicé toda cadena. la vuelta. Súper fácil y rápido, ¿verdad? Bueno, ya está finalizada y al finalizar, antes de cerrar esta vuelta, en el último punto subimos la última cadenita que corresponde y cerramos en el tercer espacio, 1, 2 y 3. Y bueno, amigas, pues estos son todos los puntos, todos los pasos, lo, estos últimos cuatro, cuatro pasos, son todos los pasos que se van a repetir en este poncho. Ya no va a haber más pasos, estas vueltas, esta figura, este motivo, es todo lo que vamos a ir repitiendo y va a ir creciendo solito porque se van a ir haciendo más de estos, de estos abanicos, ¿sí? Conforme vayamos avanzando el tejido, todo es repetir estas cuatro últimas eh, vueltas, una y otra vez, una y otra vez, ¿ok? Entonces, bueno, para volver a iniciar esta puntada o para cambiar de color, lo único que vamos a... Ya cuando finalicen esta vuelta, ¿verdad?, que lleguen a la vuelta donde están los puntos y la cadena, punto, cadena, punto, cadena. Entonces aquí esta ya es la última vuelta. Ya la siguiente vuelta vamos a repetir la primera, que fueron las seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cadenas y ahora nos vamos a brincar un cuadrito o una casita. Entonces, en este sí, perdón, <ríe> en este no, en este sí. Pero vamos a entrar, en, en las primeras dos cadenas vamos a entrar aquí. Para que quede bonito, ¿sí? Para que quede bonita la cadena, así. Ahora, tres cadenitas, una, dos, tres. Y nos vamos a brincar un espacio. En este no, en este sí. Una, dos, tres. En este no. Aquí hay que fijarnos bien, ¿sí? Este ya está tejido. Entonces, en este no, en este sí. Un punto bajo, recuerden que esto se cierra con punto bajo. Nuevamente tres cadenas, una, dos, tres. En este no, en este no, en este sí. Ahora ya tenemos aquí la puntada, miren. ya tenemos aquí la, la cadena de seis y las primeras tres cadenas. Ahora nos toca cadena de seis, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora nos vamos a brincar cinco espacios. Sí, cuando vayamos aquí en donde queda esta curvita, fíjense bien, amigas, así. Vamos aquí, aquí nos vamos a brincar cinco espacios. Entonces vamos a hacer la cadena de seis y cinco espacios. Uno, y luego dos, tres, cuatro y cinco. Aquí vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Así. Ahora... Las tres cadenas de tres. Una, dos, tres. En este no. En este sí. Una, dos, tres. Que está tejido no cuenta, ¿ok? Aquí. Fíjense bien que este ya está tejido. Este, este corresponde a este. Entonces, en este no. En este sí. 
Ay. <risa> Me dio comezón en la nariz, amigas. Ahí va. Nos falta otra. Una, dos, tres. En este no. En este sí. Ahí está. Ok, ya tenemos aquí. Y ya llegamos aquí pues a la bajadita que les digo. <risa> a esa curvita que está por ahí. Entonces aquí vamos a tejer las seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a tejer, vamos a brincarnos los cinco espacios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así. Ahora las tres cadenas. Una, dos, tres. Y nos vamos a brincar una casita. En esta no. En esta sí. Una, dos, tres. En esta no. En esta sí. Una, dos, tres. En esta no, en esta sí. Ya tenemos aquí las tres cadenas. Y ahora las seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y listo, amigas. Pues esos son todos los pasos. ¿Ya vieron qué fácil? Y así, este poncho así se va a tejer repi repitiendo pues las primeras cuatro vueltas que tejimos al inicio. Voy a iniciar con Entonces, un nudito aquí. de inicio y vamos a iniciar aquí, amigas, pues donde finalizamos. Cambiamos de color, pasamos el, el nudito de inicio o el bucle como más les guste. Y pues igualito, amigas, aquí vamos a subir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cadenitas. Entonces vamos a... A brincarnos las casitas, ahora vamos a brincarnos casitas porque ya no tenemos puntos, entonces tenemos puras casitas. Entonces vamos a brincarnos en esta no, en esta sí. Pero me gusta entrar siempre en la primera en este punto para que la cadena no quede tan, tan pegadita al inicio, ¿ok? Ahí está. Ahora las tres cadenas, una, dos, tres. Y luego en esta casita no, en esta casita sí. Un punto bajo. 1, 2, 3, en esta no, en esta sí, 1, 2, 3, en esta no, en esta sí, y aquí nada más nos fijamos de entrar, pues la, la casita que ya está tejida no cuenta, entonces vamos a brincarnos la que sigue, ok, así amigas, pues igualito como ahorita el, el paso que sigue, 5 pues y 6, y vamos a cerrar con un punto deslizado en el mismo espacio, y listo, ya finalizamos toda la vuelta. Y bueno, pues ahora, ¿cuál vuelta nos toca, amigas? Pues la vuelta de los 10 puntos. Entonces aquí vamos a subir dos cadenas y vamos a iniciar contando, que este es el punto número 1, contamos 1. Entramos a la cadena 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 y 10. Ay, amiga, se me enredó. <risa> se me enredó el estambre. Bueno, ya tenemos ahí los 10. Los 10 puntos. Ahora el punto bajo. ¿sí? Finalizando esos 10, entramos aquí con un punto bajo. Tres cadenas. Un punto bajo. Tres cadenas, un punto bajo y aquí ya llegamos a las seis cadenas, ¿sí? Finalizamos, damos la lazada, entramos aquí con los 10 puntos que corresponden a la cadenita de 6. Ok, amigas, pues así miren, ya estoy repitiendo los pasos que es la vuelta número 2 de prim del primer motivo, ¿ok? Y luego la vuelta 3, la vuelta 4. Y volvemos a iniciar cadenitas ya cuando finalice. Y así, estos son todos los pasos, amigas, todos los pasos una y otra vez hasta finalizar, ¿sí? Básicamente, pues esto que tejimos, que acabamos de tejer al inicio, es todo lo que se va a ir repitiendo hasta finalizar. Y pues así es como logré mi poncho, que ya lo tengo por acá, ya finalizado. <risa> Quedó precioso, amigas, precioso, precioso, ¿verdad? Quedó muy bonito y bueno, a ver si lo puedo, si lo puedo extender para que ustedes vayan viendo que solito va a ir creciendo, o sea, solito, solito, son las mismas puntadas una y otra vez y solito va a ir creciendo, ¿verdad? 
porque en cada vuelta pues vamos a ir teniendo más, más hoyitos en los cuales vamos a tejer más abanicos. Va, vamos a contar los abanicos. Ahí va. <ríe> Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez abanicos en total, amigas. Y bueno, amigas, pues este es el paso extra, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas amigas a las que su cuello les queda un poco pronunciado o de alguna manera les quedó grande el cuello. Esta es la forma fácil y rápida de, de, pues de cerrar los cuellos. Entonces, pueden usar el mismo color o otro color. Yo, ya voy, yo voy a usar otro porque este se me terminó. <risa> Pero de todas maneras se va a ver hermoso, amigas. Iniciamos haciendo un nudito de inicio y vamos a iniciar aquí donde comienza todo nuestro tejido. Entonces aquí vamos a iniciar. Y esta puntada funciona para cualquier otro tejido en el que ustedes tejieron algo, una prenda o lo que sea, que les quedó grande el cuello, que se les, se les cae, les queda muy caído. Esta, este es el método para que ustedes disminuyan los cuellos, ¿ok? Para que, los, para que se hagan más cerraditos. Entonces, como en esta ocasión iniciamos con puntos medios altos, pues todas las vueltas van a ser en puntos medios altos. Pero es igual si ustedes lo hacen con puntos altos o con puntos medios altos, ustedes van a seguir los mismos pasos, dependiendo la puntada que tengan. Muy bien, entonces aquí subimos una cadena y vamos a iniciar pues con puros puntos medios altos, ¿sí? Vamos a hacer cinco puntos, aquí ya llevamos dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a hacer la disminución. En el primer espacio vamos a entrar con lazada y en el siguiente espacio, nada más, sin lazada, jalamos la hebra. Y ahí ya vamos a disminuir el punto. ¿Ok? Así. Y estos son todos los pasos y todas las vueltas que ustedes quieran realizar con estos pasos hasta que su cuello se cierre. Entonces volvemos a repetir 5 puntos. Y en el espacio que sigue, la disminución. En el primero entramos con lazada. En el siguiente entramos sin lazada. Salimos por todo. Ahí está la disminución. Ahora volvemos a contar cinco. Y esos son todos los pasos, amigas, ¿ok? Y yo, amigas, para prancharlo, siempre lo acomodo. Lo trato de acomodar lo más derechito que se pueda. Y me ayudo con una toalla con una toalla seca o húmeda y luego sí la plancha con vapor y bien planchadito, ¿ok? Para que quede bien, bien, bien perfecto y bien bonito. Siempre los tejidos que son de vestir, a mí me gusta plancharlos y también las mantas para que queden preciosas. Y listo, amigas, ya finalicé todo mi cuello, quedó precioso. Puras disminuciones, todas las vueltas le di. Una, dos, tres, cuatro vueltas yo para mi, para mi talla, vean. Quedó precioso y me quedó justo en el cuello. Entonces, ustedes siguen los mismos pasos. 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución. Todas las vueltas hasta donde completen los puntos, ¿ok? Cuando finalizan cada vuelta, cierran con punto deslizado. Esconden la hebra y listo, pues su poncho ya quedó listo y preparado para modelar, amiga. <risa> para cubrirnos, pues, de todos esos virus y bacterias y poderlos, amigas, pues contrarrestar con nuestro poncho también. ¿eh? ¿Qué tal, amigas? Entonces ya tienen otro, otro ponchito que tejer muy fácil y rápido, los mismos pasos una y otra vez en todas las vueltas. Y así, amigas, solito va creciendo y pues con su, propios, su propio diseño, haciéndolo de los colores favoritos, ¿ok? Y bueno, pues aquí se los dejo, amiguitas. Espero lo pongan en práctica y todos sus ponchos les queden preciosos. Las vamos a estar esperando en el grupo con sus fotos para ver de qué colores ustedes lo pueden hacer y pues para echarnos muchas porras, ¿ok, amigas? Ya saben, como siempre, les mando un fuerte abrazo, muchos besos y que se la pasen increíble. Excelente, amigas, tejiendo sus ponchos, ¿ok? Bueno, amigas, pues nos vemos. <risa> Bye.